Tiến sĩ dược sĩ Phạm Đức Hùng là một người Việt đang làm việc tại Bệnh viện Cincinnati, Ohio, Mỹ. Anh có nhiều công trình và bài viết khoa học công bố cấp quốc tế về lĩnh vực di truyền và miễn dịch. Mới đây, anh cũng đã xuất bản nhiều bài viết liên quan đến đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng khắp toàn cầu và được giới khoa học đánh giá cao. Chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ dược sĩ Phạm Đức Hùng để có nhiều thông tin khoa học chia sẻ đến các khán giả. Vâng, xin chào anh Hùng. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Đầu tiên thì anh có thể chia sẻ một vài đánh giá của anh về các biện pháp chống dịch mà Việt Nam cũng như là các nước đang áp dụng ạ. Mỗi nước có cái vị trí địa lý, kinh tế và cái thể chế chính trị khác nhau cho nên các biện pháp phòng dịch khác nhau khó so sánh. Tuy nhiên theo khi tìm hiểu cá nhân tôi và qua qua những cuộc nói chuyện với những chuyên gia đồng ngành ở Việt Nam về phòng chống dịch hoặc là bệnh viện chờ đẩy và nhi đồng tôi có thể khẳng định là uh, những phương pháp phòng dịch hiện nay của Việt Nam là rất tốt về mặt dịch tễ thì chúng ta có thể phân ra ba mức dịch bệnh thứ nhất là nguồn lây nhiễm thứ hai trung gian truyền bệnh và thứ ba là khối cảm thụ là những người chưa bị lây nhiễm thì tất nhiên chúng ta tấn công vào cả ba giai đoạn này tuy nhiên ở việt nam là đánh vào cái giai đoạn nguồn lây nhiễm rất tập trung và mạnh chúng ta khoanh vùng và chúng ta cách ly cách ly là tập trung và cũng như cách ly tại cộng đồng thì đây có lẽ là cái việc giúp cho nước việt nam có số ca nhiễm khá thấp nói chuyện với các đồng nghiệp thì họ rất là nể phục cái kết quả của Việt Nam. Ngoài ra thì cái, những cái tin nhắn của Bộ Y tế và việc sát sao của chính phủ và, và những cái chính sách ví dụ như uh, những cái tư vấn trực tuyến để giúp cho bác sĩ tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới tôi nghĩ cũng là hoạt động giúp cho chương trình hoạt động hiệu quả. Vâng thưa anh vậy thì dưới góc nhìn khoa học anh có lời khuyên nào về cách phòng tránh căn bệnh này ạ? Rồi, đối với Covid 19 hay là 2019 nCoV chúng ta về mặt thuốc và bác sĩ chúng ta đã có những cái bước những cái nghiên cứu có kết quả khả quan ví dụ về thuốc là có nhiều thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng kết quả khá tốt ví dụ như remdesivir là ngăn chặn quá trình hoa này của virus hay là kết hợp lupinavir và ritonavir đây là thuốc chống lại men protease một men cần thiết cho quá trình sinh sôi của virus rồi về mặt vaccine thì các công ty đang phát triển kháng thể đơn dòng để trực tiếp chống vào virus hoặc là uh, dùng các kháng nguyên từ protein gai nhỏ của virus giúp nó xâm nhập vào các bào người đó họ dùng đó để làm vaccine các biện pháp phòng tránh covid 19 chín và cúm mùa là tương đối giống nhau ví dụ như là cái chúng ta phải rửa tay thường xuyên đây là cái biện pháp hiệu quả nhất các bạn đồng thời còn ngăn ngừa cả việc chúng ta lây lan từ ngày này qua ngày khác nữa và ra các biện pháp kinh nghiệm khác như là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên rửa các bề mặt hay là khi mà ho mà xì đúng cách dùng khăn giấy để che lại hoặc là chúng ta dùng rửa tay để che các giọt bắn bắn ra ngoài à, đồng thời thì đối với người già thì tôi khuyên là uh, các chú các bác các cô là nên có tâm lý thoải mái và uh, thường xuyên đọc sách thư giãn nếu mà người nhà có thời gian nói chuyện với người lớn tuổi để họ cảm thấy thoải mái hơn thì như vậy hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn và đối với tất cả chúng ta thì chúng ta nên tập thể dục thường xuyên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ ăn uống sạch sẽ nghỉ ngơi điều độ sẽ, sẽ giúp cho hệ miễn dịch chúng ta được tăng cường hơn nữa thì chúng ta nên tuân thủ theo những hướng dẫn của chính phủ và những cơ quan y tế của các nước ở nước nào thì tuân thủ theo cái cơ quan điều hành y tế của nước đó. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của anh.